ത്രയംബകം യജ കാഞ്ചിപുരം ഓരത്തി അമ്മച്ചാറമ്മൻ തിരുക്കോവിൽ കുടമുഴുക്ക് ഇറയൊരുൾ പെറ്റ് ഏരാളമാണ് ഭക്തർകൾ മധുരൈ വീരമാഹാളിയമ്മൻ തിരുക്കോവിൽ കുടമുഴുക്ക് കോവിൽ ഗോപുരങ്ങളുക്ക് പുനിതനീർ വാർപ്പ് തിരുനൽവേലി നെല്ലയ്യപ്പർ കോവിൽ പാലാലയം കൊട്ടും മഴയിൽ ഭക്തർകൾ ദർശനം കാഞ്ചി മാവട്ടം ഓരത്തിയിൽ അമൈന്തുള്ള അരുൾമിഗു അമ്മച്ചാർ അമ്മൻ കോവിൽ ജീർണോദാരണ അഷ്ടബന്ധന മഹാ കുടമുഴുക്ക് വിഴാവിൽ ഏരാളമാണ് ഭക്തർകൾ കലന്തു കൊണ്ട് ഇറയൊരുൾ പെറ്റനർ അമ്മനിൻ തിരുവരുളെ അളവിൻറ്റി പേരും മാവട്ടം കാഞ്ചിപുരം ഇങ്ക് കാഞ്ചി കാമാക്ഷിയമ്മൻ മേൽമരുവത്തൂർ ആദിപരാസക്തി മണപ്പാക്കം കന്നിയമ്മൻ പോന്ന അമ്മൻ തിരുക്കോവിൽകൾ ഏരാളം അരുൾപൊഴിയും അന്ത അമ്മൻ ആലയങ്ങളിൽ മുൻപ് കാഞ്ചിപുരം മാവട്ടം മേൽമർവത്തൂർ അരികേ ഓരത്തി ഗ്രാമത്തിൽ ഉള്ള അമ്മച്ചാർ അമ്മൻ തിരുക്കോവിൽ ഇങ്ക് പുറ്റുകോവിലുടൻ അമ്മൻ അഴകുര അരുൾപാലിക്കും നിലയിൽ പുതിയ കോവിൽ കട്ടപ്പെട്ടത് പുതിയ കോവിലിൻ ജീർണോദാരണ അഷ്ടബന്ധന മഹാ കുടമുഴുക്ക് കടന്ന ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ഗണപതി പൂജയുടൻ തുടങ്ങിയത് കോപൂജയ് ധനപൂജയ് ലക്ഷ്മി പൂജയ് വാസ്തുസാന്തി എന്ന് പല പൂജകൾ നടന്നു വന്ന നിലയിൽ നേറ്റ് കാല ഇരണ്ടാം കാല പൂജയെ തുടങ്ങി കലസപ്പുറപ്പാട് കോവിലെ വന്നടയുന്നത് അതൻപിൻ മേൽമർവത്തൂർ ആദിപരാസക്തി ആൻമിക മക്കൾ തൊണ്ട് ഇയക്കത്തിന് നിർവഹണ തലവർ സക്തി കോ അൻപഴകൻ കുടമുഴുക്കൈ നടത്തി വൈത്താർ പിൻപ് സിറപ്പ് ദീപാരാധന നടത്തിയ പോലെ ഭക്തർക്ക് പലർക്ക് സ്വാമി അരുൾ വന്ന് അവർക്ക് തിരുക്കോവിലെ വലം വന്ന് ഭക്തർക്ക് അരുൾ പാലിത്തനർ കുടമുഴുക്കിൽ പങ്കേറ്റ ഭക്തർക്ക് അനേവർക്കും തീർത്ഥപ്രസാദമും അന്നദാനവും വഴങ്ങപ്പെട്ടത് അമ്മച്ചരിയമ്മൻ ആലയത്തിനുടകെ പുകഴ്പെട്ട ആലയ മഹാകുംഭാഭിഷേക പെരുവിഴ അരുൾ തെരു അടികിലാരുടെ തവപ്പുതവൽ കോപ്പ അൻപഴകൻ അവർകളുടെ തലമയിലെ ഗൗരി കണ്ണൻ അവർകളുടെ സിറപ്പാണ് ഏർപ്പാട്ടിൻ പേരിലെ ഇന്ത മഹാകുംഭാഭിഷേക പെരുവിഴാവാണത് ഇന്ത ഉറത്തി ഗ്രാമ പൊതുമക്കളുടെ നന്മയ്ക്കാകവും ഇന്ത ഗ്രാമത്തിനുടെ സുഭിക്ഷവത്തുക്കാകവും ഇങ്ങെ മഹാകുംഭാഭിഷേകമാണത് സിറപ്പാണ മുറയിലെ നടൈപ്പെട്ട് അണ്ണയരുൾ പെരുമാറ് അൻപുടൻ കേട്ടുകൊള്ളുകിരും மதுரை ஜெகிந்தபுரம் வீரமாகாளியம்மன் கோவில் மகா குடமுழுக்கு விழா மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது மதுரை ஜெகிந்தபுரத்தில் அறுபது ஆண்டுகள் பழமையான வீரமாகாளியம்மன் கோவில் உள்ளது இப்பகுதி மக்களின் காவல் தெய்வமாக வீரமாகாளியம்மன் கருணை புரிந்து வருகிறார் செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் இங்கு அதிக அளவில் பக்தர்கள் கூடுவது வழக்கம் வீரமாகாளியம்மன் கோவில் மகா குடமுழுக்கு கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி தேவதா அனுக்ஞை கணபதி ஹோமம் வாஸ்து சாந்தி மற்றும் முதலாம் கால யாகசாலை பூஜையுடன் தொடங்கியது நேற்று காலை இரண்டாம் கால யாகசாலை பூஜையும் மாலையில் மூன்றாம் கால யாகசாலை பூஜையும் நடைபெற்றது இன்று காலை எட்டு முப்பது மணிக்கு பூர்ணாகுதி பிம்ப ரக்ஷா வந்தனம் முடிந்து கடம் புறப்பாடாகி ராஜகோபுரம் மற்றும் அம்பாள் கோபுரங்களுக்கு மகா குடமுழுக்கு நடைபெற்றது இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் Thank <laughs> you. 
நெல்லை மாவட்டம் அருள்மிகு காந்திமதி அம்மன் உடனுரை நெல்லையப்பர் திருக்கோவில் கோபுரங்களுக்கு நடைபெற்ற பாலாலய நிகழ்ச்சியில் கொட்டும் மழையில் பக்தர்கள் பங்கேற்றனர் நெல்லை மாவட்டத்தின் மிக புகழ்பெற்ற சிவன் கோவில் அருள்மிகு காந்திமதி அம்மன் உடனுரை நெல்லையப்பர் திருக்கோவில் நெல்லுக்கு வேலி அமைத்த நெல்லையப்பர் திருக்கோவில் குடமுழுக்கு இதற்கு முன் இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு நடைபெற்றது அதன் பின் பனிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் குடமுழுக்கு நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டு கோவில் திருப்பணிகள் தொடங்க உள்ளன அதற்கான ஆரம்ப கட்ட பணி மகா யாகசாலை பூஜை கோ பூஜை கஜ பூஜையுடன் தொடங்கியது அதையடுத்து இன்று காலை இரண்டாம் யாகசாலை பூஜை திரவியாருத்தி யாத்ரா தானம் கடம் புறப்பாடு போன்றவை நடைபெற்றன பத்து முப்பது மணியளவில் திருக்கோவிலின் ராஜகோபுரம் மற்றும் விமானங்கள் பரிவார சந்நிதிகளுக்கு பால ஸ்தாபனம் என்னும் பாலாலயம் நடைபெற்றது இதையொட்டி நெல்லையப்பர் மற்றும் காந்திமதி அம்மனுக்கு சிறப்பு அலங்காரம் மற்றும் சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன திருக்கோவிலின் சோமவார மண்டபத்தில் ராஜகோபுரம் பரிவார கோபுரங்கள் பரிவார மூர்த்திகளுக்கு பாலாலய குடமுழுக்கு மற்றும் தீபாராதனைகள் நடைபெற்றன கொட்டும் மழைக்கு நடுவே ஏராளமான பக்தர்கள் இந்த பாலாலய நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றனர் திருக்கோவில் குடமுழுக்கு விரைவில் நடைபெறக் கோரி பக்தர்கள் நெல்லையப்பரை வணங்கி அவரது அருள் வேண்டினர் தருமபுரி குமாரசாமி பேட்டை அருள்மிகு அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் திருக்கோவில் குடமுழுக்கு விழாவையொட்டி பக்தர்கள் கலசங்களில் புனித தீர்த்தம் எடுத்து ஊர்வலம் சென்றனர் தருமபுரி குமாரசாமி பேட்டையில் அருள் தரும் அழகிய திருக்கோவில் அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் திருக்கோவில் நாளை இங்கு மகா குடமுழுக்கு விழா நடைபெறவுள்ளது இதையொட்டி மகா கணபதி பூஜை கோ பூஜை கஜ பூஜை கங்க பூஜை போன்றவை இத்திருக்கோவிலில் நடத்தப்பட்டன இதையடுத்து புனித தீர்த்தத்தை பக்தர்கள் கலச குடங்களில் எடுத்து ஊர்வலமாக சென்றனர் இந்த ஊர்வலத்தின் போது பக்தர்கள் அம்மன் சிவன் விஷ்ணு விநாயகர் வேடங்களை தத்ரூபமாக அணிந்து நடனமாடிய காட்சி பக்தர்களுக்கு பரவசம் ஊட்டுவதாக அமைந்தது இந்த ஊர்வலத்தில் தாரை தப்பட்டை முழங்க பல நூறு பக்தர்கள் கலசத்தில் அடங்கிய புண்ணிய தீர்த்தத்துடன் ஊர்வலமாக வந்தனர் பின்னர் யாகசாலையில் அந்த புனித நீர் கலசங்களும் வைக்கப்பட்டு சிவாச்சாரியார்கள் வேத மந்திரம் மோத சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன இதையடுத்து நான்கு கால பூஜைகளுக்கு பின் நாளை குடமுழுக்கு நடைபெற இருக்கிறது குடியாத்தம் காசி விஸ்வநாதர் கோவில் குடமுழுக்கு பல ஆயிரம் பக்தர்கள் பங்கேற்பு விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு ஆன்மீக நிகழ்வுகள் தொடர்கின்றன 
ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான குடியாத்தம் காசி விஸ்வநாதர் கோவில் மகா குடமுழுக்கு விழாவில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர் வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் டவுன் நடுப்பேட்டையில் ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான காசி விஸ்வநாதர் திருக்கோவில் பொலிவுடன் புகழ்பெற்று திகழ்கிறது அண்மையில் குடமுழுக்கு விழாவுக்காக இத்திருக்கோவில் புதுப்பிக்கப்பட்டது இதையடுத்து திருப்பணி முடிந்து குடமுழுக்கு விழாவுக்கான யாகசாலை பூஜைகள் நடைபெற்றன இன்று காசி விஸ்வநாதருக்கு மூன்றாம் கால பூஜைகள் விசேஷ சாந்தி பிம்ப பூஜை தீபாராதனைகள் நடத்தப்பட்டு பின்னர் புனித நீர் கலசங்கள் மேளதாளத்துடன் கோவில் கோபுரத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு மகா குடமுழுக்கு நடைபெற்றது பல ஆயிரம் பக்தர்கள் குடமுழுக்கு விழாவில் பங்கேற்று பேரின்பம் பெற்றனர் இன்றைக்கி வந்து இந்த ஆலயத்தில் வந்து அஷ்டபந்தன மகா கும்பாபிஷேகம் நடந்திருக்கு இது வந்து ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த கோயில் இந்த கோயிலில் வந்து இன்றைக்கி மகா கும்பாபிஷேகம் நடந்தால் எல்லா பக்தர்கள்லாம் வந்து நிறைய தரிசனம் பண்ணியிருக்காங்க கூட்டமாக அதிகமாக வந்திருக்கு சாமி நல்லா தரிசனம் பண்ணோம் நல்லா எல்லோரும் நல்லா சாமி பார்த்தாங்க காசியில் புனித நீரானால் தான் புண்ணிய பலன் கிடைக்கும் அந்த தரிசனம் வந்து இந்த கும்பாபிஷேகத்தில் கலந்துக்கினாக்க இந்த நீர் தெளிச்சாக்கா எல்லாம் நம்ம செஞ்ச பாவங்கள் எல்லாம் போய் புத்துயிர் பெற்று வாழ்கிற மாதிரி ஆண்டவனோட அருளும் ஆசையும் அணுகிறமோ எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு எல்லா பக்த கோடியிலும் வந்து சிவனடியார்களும் மற்ற அஷ்டதிக் பாலர்கள் எல்லாருக்கும் பூஜை பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருமே சிறப்பாக செஞ்சுருக்காங்க ஈரோடு ரயில்வே காலனியில் வீட்டிற்கும் ஐயப்ப சுவாமியை பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பக்தர்கள் இன்று மலர் தூவியும் விளக்கேற்றியும் வழிபட்டனர் கார்த்திகையும் மார்கழியும் ஐயப்பனுக்கு உகந்த மாதமாக கருதப்படுகிறது கேரளத்தின் சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலுக்கு விரதம் இருக்கும் பக்தர்கள் கார்த்திகை முதல் தேதியில் மாலை அணிந்து விரதமிருந்து இருமுடி கட்டி சபரிமலை சென்று பதினெட்டு படியேறி சுவாமியை வணங்கி விரதத்தை முடிப்பது வழக்கம் அப்படி விரதம் இருக்கும் ஐயப்ப பக்தர்கள் இன்று கார்த்திகை முதல் வியாழனியையொட்டி ஈரோடு ரயில்வே காலனியில் வீட்டிருக்கும் ஐயப்பன் திருக்கோவிலுக்கு வருகை தந்தனர் அங்கு மஞ்சள் காப்பு அலங்காரத்தில் வீட்டிருந்த ஐயப்பனை பூக்களை தூவியும் விளக்குகளை ஏற்றியும் அவர்கள் வழிபட்டனர் அதுபோல திருக்கோவில் மூலவராக ஐயப்ப சுவாமிகளுக்கு மகாதிபாராதனை காட்டப்பட்டது இன்றைய வழிபாட்டு நிகழ்வில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது ஐயப்பன் பிரசாதமான அன்னத்தை உட்கொண்டால் அனைத்து நோய்களும் தீரும் என்பது நம்பிக்கை இதனால் பக்தர்கள் அனைவரும் அன்னதானத்தில் தவறாமல் பங்கேற்றனர் சிறப்பான கோயில் வேண்டுவருக்கு வேண்டு மரம் கொடுக்கிற ஐயப்பன் குலதெய்வ வர வேண்டுவர்களுக்கு திருமணம் பாக்கி இல்லாதவர்களுக்கு எல்லா பிரச்சனையும் இந்த ஐயப்பன் சால்வ் பண்ணி வைப்பார் இந்த கோயிலில் வந்து இருமுடி கட்டுறதுக்கு எங்கெங்கேருந்துலாம் வந்து இருமுடி கட்டிகிட்டு போகிறாங்க மெட்ராஸ்லேருந்து ஹைதராபாத்லேருந்து எல்லா ஊர்லேருந்து வந்து இங்கே இருமுடி கட்டிகிட்டு போகிறாங்க நல்ல பிரசித்தி பெற்ற பிரபலமான கோயில் பிரச்சனைன்னு வந்தால் இந்த ஐயப்பன் பிரச்சனையும் சால்வ் பண்ணி வைப்பார் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் அவருக்கு தேவையான பிரச்சனையை சல்லபடியாக சால்வ் பண்ணி வைப்பார் இந்த ஐயப்பன் தேவையான நிறுவனம் எல்லாம் நிறைவேற்றி வைக்கிறார் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி அருள்மிகு அகோபில வரதராஜ பெருமாள் திருக்கோவில் மகா குடமுழுக்கு விழா இன்று சிறப்புடன் நடைபெற்றது பார்ப்புகழும் திருக்கோவில்களில் ஒன்று பழனி அருள்மிகு தண்டாயுதபாணி திருக்கோவில் இதன் உபகோவில்களில் ஒன்றாக அருள்மிகு அகோபில வரதராஜ பெருமாள் கோவில் விளங்குகிறது பல நூற்றாண்டு பழமை வாய்ந்த இத்திருக்கோவில் பழனி அருகே பாலசமுத்திரத்தில் உள்ளது இக்கோவிலில் கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஆறாம் ஆண்டு குடமுழுக்கு நடைபெற்ற நிலையில் தற்போது தொன்னூற்று ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் குடமுழுக்குக்காக திருப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன இருபத்தி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நான்கு யாகசாலை பூஜைகள் முடிவுற்ற நிலையில் இன்று காலை பத்து பதினைந்து மணிக்கு கோபுர கலசங்கள் மற்றும் மூலஸ்தானத்தில் குடமுழுக்கு நடைபெற்றது திரளான பக்தர்கள் குடமுழுக்கில் பங்கேற்று வரதராஜ பெருமாளின் திருவருளை பெற்றனர்
திருச்சி திருவானைக்காவில் எல்லை காவல் தெய்வமாக இணையற்று விளங்கும் பிடாரி இரணியம்மன் கோவில் குடமுழுக்கில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று தெய்வ அருள் பெற்றனர் திருச்சி திருவானைக்காவில் விக்ரமாதித்தன் காலத்தில் கட்டப்பட்டதாக கூறப்படும் திருக்கோவில் பிடாரி இரணியம்மன் திருக்கோவில் திருவானைக்காவின் உபகோவிலான இங்கு எல்லை காவல் தெய்வமாக பிடாரி இரணியம்மன் விளங்குகிறார் இங்கு அருள் புரியும் காளி தேவிக்கு காப்பு கட்டிய பிறகே தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து அம்மன் கோவில்களிலும் திருவிழாக்கள் தொடங்கும் இத்தகைய பிடாரி இரணியம்மன் திருக்கோவில் குடமுழுக்கு விழா யாகசாலை பூஜைகள் கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி தொடங்கியது காவிரியிலிருந்து புனித நீர் எடுத்து வரப்பட்டு இன்று காலை நான்காம் கால யாகசாலை பூஜைக்கு பிறகு யாக குண்டத்தில் வைத்து புனித நீர் பூஜிக்கப்பட்டு பின்னர் மேளத்தாளம் முழங்க கோபுரத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது அங்கு இரணியம்மன் மற்றும் பரிவார தெய்வங்களுக்கு குடமுழுக்கு நடைபெற்றது திரளான பக்தர்கள் குடமுழுக்கில் பங்கேற்று தெய்வ அருள் பெற்றனர் திருப்பதி திருமலை சார்பாக வஸ்திர மரியாதை புது உடையில் அருள் பாலித்த ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் தாயார் விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு நிகழ்வுகள் தொடர்கின்றன ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் மற்றும் தாயாருக்கு திருப்பதி கோவிலில் இருந்து இன்று வஸ்திர மரியாதை வழங்கப்பட்டது ஒரு காலத்தில் படையெடுப்பின் காரணமாக ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோவில் சூறையாடப்பட்ட நிலையில் நம் பெருமாள் திருப்பதி திருமலையில் ஏறத்தாழ ஐம்பது ஆண்டுகள் எழுந்தருளி இருந்தார் அதை நினைவு கூறும் விதத்தில் நூற்றி எட்டு வைணவ தலங்களில் ஒன்றும் பூலோக வைகுண்டம் எனவும் கருதப்படும் ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோவிலுக்கு திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் ஆண்டுதோறும் கைசிக ஏகாதசி அன்று வஸ்திர மரியாதை செய்வது வழக்கம் அதன்படி கைசிக ஏகாதசி நாளான இன்று திருமலையிலிருந்து ரங்கநாதர் உற்சவ நம்பெருமாளுக்கு பட்டு வஸ்திரங்கள் ரங்கநாயகி தாயாருக்கு பட்டு புடவைகள் மாலை மற்றும் மங்கள் பொருட்கள் கொண்டு வரப்பட்டன வஸ்திரங்கள் யானை மீது வைக்கப்பட்டு கோவில் வளாகத்திலிருந்து புறப்பட்டு உள் பிரகாரங்களில் வலம் வந்து மீண்டும் கோவிலை அடைந்தது திருமலை தேவஸ்தான இணை ஆணையர் அனில்குமார் சிங்கால் மற்றும் பட்டாச்சாரியார்கள் இவற்றை ஸ்ரீரங்கம் கோவில் இணை ஆணையர் ஜெயராமன் மற்றும் பட்டாச்சாரியார்களிடம் ஒப்படைத்தனர் அதன்பின் வஸ்திரங்கள் நம் பெருமாளுக்கும் தாயாருக்கும் அணிவிக்கப்பட்டு பக்தர்களுக்கு அவர்கள் திருக்காட்சி அளித்தனர் இந்நிகழ்ச்சியில் பல நூறு பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் நாகை மாவட்டம் மயிலாடுதுறையில் உள்ள செல்வ விநாயகர் திருக்கோவில் அஷ்டபந்தன மகா குடமுழுக்கு விழா இன்று நடைபெற்றது இதற்காக யாகசாலை அமைக்கப்பட்டு பூஜைகளும் ஹோமங்களும் குறைவின்றி நடைபெற்றன இன்று காலை யாகசாலை பூஜைகள் நிறைவுற்று மகா பூர்ணகுதி நடைபெற்றது அதைத் தொடர்ந்து யாகசாலையில் வைத்து பூஜிக்கப்பட்ட புனித நீர் ஊர்வலமாக எடுத்து வரப்பட்டு கோபுர கலசத்துக்கு ஊற்றி குடமுழுக்கு நடைபெற்றது குடமுழுக்கையொட்டி விநாயகருக்கும் புனித நீர் கொண்டு அபிஷேகம் நடைபெற்றது விருதுநகர் காசுக்கடை பஜாரில் உள்ள முன்னூறு ஆண்டுகள் பழமையான அருள்மிகு பட்டாளம்மன் கோவிலின் அஷ்டபந்தன மகா குடமுழுக்கு இன்று கோலாகலமாக நடைபெற்றது இதற்காக நேற்று காலை முதல் இரவு வரை கணபதி ஹோமம் யாகசாலை பூஜைகள் சிறப்பு பூஜைகள் தீபாராதனைகள் நடைபெற்றன 
இன்று காலை ஏழு மணி அளவில் குடமுழுக்கு பூஜைகள் மங்கள இசை பாலகணபதி பூஜையுடன் காலை ஒன்பது மணிக்கு பூர்ணாகுதி தீபாராதனைகள் யாத்ரா தானம் கணம் புறப்பாடும் அதைத் தொடர்ந்து மகா குடமுழுக்குடன் சிறப்பு ஆராதனைகள் நடைபெற்றன விருதுநகர் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதி மக்கள் குடமுழுக்கில் பங்கேற்று பட்டாளம்மனின் அருள் பெற்றனர் புதுச்சேரி தூய ஜென்ம ராக்கினி அன்னை பேராலயத்தின் முன்னூற்றி இருபத்தி ஆறாவது பெருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது புதுச்சேரி மிஷன் வீதியில் தூய ஜென்ம ராக்கினி அன்னை பேராலயம் அமைந்துள்ளது இவ்வாலயத்தின் முன்னூற்றி இருபத்தி ஆறாவது பங்கு பெருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது நேற்று மாலை ஆலய வளாகத்தில் புதுவை கடலூர் உயர் மறை மாநில பேரலூர் தந்தை லூயிஸ் மற்றும் பேராலய பங்கு தந்தை அருள் திரு அல்போன் சந்தனம் ஆகியோர் தலைமையில் சிறப்பு திருப்பலி நடைபெற்றது அதைத் தொடர்ந்து ஜென்ம ராக்கினி அன்னையும் அவரது ஆலய பெருவிழா கொடியும் பேரணியாக கொண்டு வரப்பட்டு கொடியேற்றப்பட்டது திரளான பங்கு மக்கள் இந்த கொடியேற்ற விழாவில் பங்கேற்றனர் இதைத் தொடர்ந்து நாள்தோறும் காலை மாலை வேளைகளில் திருப்பலிகள் மறையுறைகள் மற்றும் தேர்பவனி நடைபெறவுள்ளது விழாவின் உச்ச நிகழ்வாக ஆடம்பர தேர்பவனியும் நடைபெற இருக்கிறது இத்துடன் இன்றைய வேந்தரின் ஆன்மீக நிகழ்வுகள் இறை செய்திகளின் தொகுப்பு நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் நாளை மாலை ஐந்து மணிக்கு சந்திப்போம் வணக்கம்